Joo, mä nyt menen. Moro. Kato, ei se aina ole niin häviä parisuhteessakaan. Nauti sä nyt vielä, kun voi. No kyllä tää on vähän nähty jo. Mä vaan haluaisin löytää miehiä, jonka kanssa olla. Kyllä syttää rakastuksen säätäminen. Löytääks me lisää painoja? Ei tarvi, anna olla vaan. Mikä siinä tän kertaisessa sit oli vikana? No, se oli mukava, fiksu, hauska, mutta heti seksi pilasi taas kaiken. Tuntui hyvää tekat pari minuuttia, mutta sitten sen jälkeen vaan toivoi, että se olisi ohi ja mä saisin sen jätkän mun päältä pois. Siis penis oli ok, mutta teline ei. Tiedätkö, kun mä pesen vessas pilluun, niin mä ajattelin vaan, miten vitussa mä saisin sen pois mun kämpiltä, että mä voisin nukkua yksin. Se tilanne ahdistaa mua ihan vitusti. Kiitos. Tiedätkö, mikä sun ongelma on? Sulla on liikaa valinnanvaraa. Suho on iskenyt sellainen Tinderin vauhtisokeus. Jos sä vaan jauhat Tinderiin yötä päivää, niin eihän siinä synny minkäänlaista tarttumapintaa yhtään mihinkään suuntaan. Yhdellä jätkällä on täydellinen huumorintaju. Seuraava tykkää samoista leffoista kuin sä. Yhdellä on täydellinen kulli. No sillä eilisellä oli täydellinen kulli. Mutta kun se ei ole se ongelma. Jos ahdistus iskee, niin se iskee. Siis aluksi voi olla tosi kuuma kipinä, mutta sitten se vaan katoaa. Eihän se aina heti alusta asti lähde. Sun pitää malttaa tutustua näihin tyyppeihin vähän paremmin. Sitä paitsi et sä voi löytää mitään täydellistä miestä. Sun pitää elää sen kanssa. Nyt valitset yhden näistä kaikista tyypeistä ja annat sille ihan oikeasti mahdollisuuden. No, kyllä mä annan heti mahdollisuuden, kun mä löydän sellaisen tyypin, jonka kanssa mä oikeasti haluan olla. Usko pois. En mä halua testata jokaista kullia ja etsiä omaa tuhkimoa. Mut siis jos mä voin edes katsoa sitä miestä sen jälkeen, kun mä ollaan pantu, niin ei kuulosta musta siltä, että siitä kannattaisi jatkaa. Hmm. Mutta hei, mun pitää nyt mennä. Poista se Tinder. Se on sun suuri ongelma just nyt. Joo. Ehkä sä oot oikees. Nähdään huomenna. Nähdään huomenna. Mm-hmm. Moi moi. Moikka. on Tinder poistettu. Se ei tarjoa mulle enää yhtään mitään. Hyvä. Kauan siitä kouvolalaisesta kundista muuten on? Ei me olla nähty yli kahteen vuotta. Eihän me koskaan seurusteltu virallisesti. Sen kanssa sä vaikutit jotenkin onnelliselta. Eiks yksikään mies ole kiinnostunut sen jälkeen? No ei pidemmän päälle. Miksi te edes erositte? Se on kuule monimutkainen juttu. Soita sille. Käykää kahvilla. Ei se anna yksinkertaista. Ei ku oikeesti. Miksi ei? Niin että mitä mä sanon? Ei ole juteltu yli puolentoista vuoteen, mutta lähettäisikö kahville? Ai miksi? Koska mä kaipaan sua. Niinkö sä ajattelit?
Ehkä sä et ole vaan löytänyt sitä oikeeta. Musta alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että mä löydä sellaista. Kyllä sä löydät. Usko pois. Jos missä aikuiset ihmiset edes tapaa toisiaan? Siis jossain muualla kuin baarissa. Tuntuisi jotenkin tosi nolo, että mennään johonkin speed dating iltaan, mutta ei tässä ole varmaan muita vaihtoehtoja. Hei. Tuukalla on tänään jotkut bileet niiden toimistolla. Ja sä tuut mun kanssa. Oikeesti. Mä kysyn siltä, että se on varmasti ok. Tinder on mullistanut deittikulttuurin. Ennen vaan miehillä oli oikeus panna. Se oli miesten etuoikeus, melkein jopa velvollisuus. Ja sit se oli vielä ihan okei. Mut nykyään Tinderin myötä myös naisilla on oikeus hakea seksiseuraa. No, joo, totta kai. Aivan! Eli minkä takia sit sellaisia miehiä ihannoidaan, jotka panee paljon, mut sellainen nainen, joka harrastaa aktiivisesti seksiä, on lutka? Niin. Onko se joku miehisyyden mittari, kuinka paljon saa persettä? Ja miksi sellainen nainen, joka ei harrasta seksiä jotenkin halutumpi kuin sellainen, jolla on enemmän kokemusta? <hys> Okei, okay. mä kerron. Ajatellaan nyt näin. Ovessa on lukko. Mikä lukko on tehty? Pitää ovi kiinni ja ulkopuoliset ulkopuolelta. Ja siihen käy vaan yksi ainut avain. Eiks niin? Mutta jos mulla on avain, mikä käy kaikkiin maailman lukkoihin, niin sehän on maailman paras avain. Master key. Kaikki haluaa sellaiset. Mut, jos mulla on lukko, mihin käy kaikki maailman avaimet, niin sehän on maailman paskin lukko. Kuka sellaisen haluaa? Siis ensinnäkin toi oli aika vitun ontuva vertaus. Mut ihan hauska juttu. Mä oon nyt itse käyttänyt Tinderia sen reilu pari vuotta ja tavannut aika erilaisiakin tyyppejä sitä kautta. Ja jos se lopullinen tavoite on pariutuminen tai sen oikean löytäminen, niin Loppupeleissä yhteensopivuus mitataan vällyjen välissä, eikö? No joo, jos se ei kuti irtoa, niin eihän sillä jutulla ole mitään tulevaisuutta. Siis mittaat sä tuon kudin lähtemisen yksi? Noin. Niin. Eli vaan miehillä on oikeus käydä koea jolla ennen ostopäätöstä. Mä kyllä mieluummin käytän mun yöpöydän laatikosta löytyvää tiirikkaa, kun kattelen Master Keytä, jonka avaimen perä on pelkkä persen reikä. Mistä sä oot tollasen muijan löytänyt? Arttu Kulta. Kai sä tajut, että sitä lukkoa pitää myös hoivata ja helliä, huoltaa ja öljytä. Muuten ei aukee vaikka ois millanen master key. Moro, miten menee? Moi. Moi, miten menee? No, tässä just puhutaan siitä, kuinka pieni kulli Artulla on. <laughs> Moi tukka. Moi. 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 Miten menee? Ja yeah, jees, kattelen tässä uutta kämppää, kun vanhaa tulee putkeen. Okei. Okay. Tiedätkö, mitä meidän pitäisi löytää Vernalle? No, kerro. Mies. Sellainen, jonka kanssa se voisi perustaa perheen, eikä vaan panna ja pistää kiertoon. Ootko se vielä sinkku? No, edelleen. No kai se nyt on sinkku, kun se on niin helvetin kranttu. Kuka ei ole tarpeeksi hyvä Vernalle? No hei, mä ainakin tiedän, mitä mä haluan. Verna tarvitsi sellaisen miehen, joka antaa sille haastetta. Sellainen, jonka eteen sen pitäisi ihan oikeasti tehdä töitä. Sellainen, joka haastaisi sitä älyllisesti. No minkälaista miestä sä etsit? En mä mitään etsi. Joo, joo, kyllä se etsii. Sellaista tummaa ja komeeta. Pitäisi olla helvetin hauska ja sairaan älykäs, mutta ei kuitenkaan saisi olla mikään älykkö. Pitäisi olla oma elämä, mutta kuitenkin pitäisi pystyä antaa huomiota Vernalle. Pitäisi urheilla tosi paljon ja pitäisi luoda uraa, mutta sitten kuitenkin pitäisi pystyä antaa huomiota tarpeeksi Vernalle. Ei saisi olla lemmikkejä, ei saisi olla lapsia, mutta joskus pitäisi kuitenkin haluta lapsia. Ja sit pitäisi olla maailman paras pano. Jes, tossa on toi tuli pähkinän kuoressa. Löytyisikö sulla jotain sellaista? Itse asiassa joo. Mä tiedän yhden tyypin, joka ainakin jotakuinkin sopisi tuohon muottiin. Toi on Elias, mun duunikaveri. 
Se ei ole mikään pelimies. Se on tosi fiksu. Se on hauska. Se on ihan supermukava tyyppi. Ja se on sinkku. Tosin sitä mä en tiedä, miten hyvä pano se on. <laughs>